வெளிநாடு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் காளான் பொருட்களுக்கு மிகுந்த வரவேற்பு உள்ள நிலையில் காளான் வளர்ப்பிற்கு தோட்டக்கலை துறை அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது மகளிர் மற்றும் இளைஞர்கள் காளான் வளர்ப்பினை சுய தொழிலாக மேற்கொள்ள தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் மற்றும் பொருளாதார சலுகைகள் தோட்டக்கலை துறையின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது காளான் வளர்ப்பிற்கு குறைவான இடம் போதுமானதால் குடும்ப பொருளாதார தேவைக்கு ஏற்ற தொழிலாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது அந்த வகையில் காளான் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திரூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பூச்சியியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வி ஏ விஜயசாந்தி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் உலக அளவில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உணவு காளான் வகைகள் உள்ளன ஆனால் முப்பது வகையான காளான் உணவு காளான் வகைகளை செயற்கை முறையில் குடில்களில் வைத்து நாம் வளர்க்கலாம் அதில் முக்கியமாக மூன்று வகைகள் உள்ளன அவை சிப்பி காளான் மொட்டு காளான் மற்றும் பால் காளான் ஆகும் இதன் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் வேளாண் சார்ந்த தொழிலாக இதை விவசாயிகள் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் எளிதாக இதனை வளர்க்க வளர்க்க முடியும் தற்போது நாம் சிப்பி காளான் வளர்ப்பு முறையை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் இதில் இரண்டு வகையான படிகள் உள்ளன முதலில் நாம் படுக்கை வித்துகள் தயாரிப்பதற்கு முன்பாக நாம் தாய் வித்துகளை தயாரிக்க வேண்டும் தாய் வித்துகளை எங்கிருந்து கிடைக்கும் அல்லது தயாரிக்க இயலுமா என்றால் நாம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பல இனங்கள் பல வகைகள் ஆய்வின் மூலம் அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் செயற்கை முறையில் எளிதாக அதனை வளர்க்கலாம் தாய் வித்து வளர்ப்பு எளிதாக விவசாயிகளால் செய்ய இயலாது ஆகையால் அதனை நாம் வெளியிலிருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ எப்படி அதை தயார் செய்வது என்றால் அதற்கு இடுபொருட்கள் முதலில் சோளம் சோளத்தில் நாம் தாய் வித்து பொருட்களை தயாரிக்கலாம் அந்த சோளத்தை எடுத்து அரை வேக்காட்டில் வேக வைத்து இந்த எந்த ரகம் நமக்கு தேவையோ சிப்பி காளானோ அல்லது பால் காளானோ அந்த ரகமான நாம் அந்த பூஞ்சானத்தை எடுத்து அந்த சோளத்தில் இட்டு நாம் அதனை வளர்க்கலாம் ஸோ படுக்கை வித்தை விவசாயிகளே தயார் செய்யலாம் அல்லது படுக்கை வித்தையும் நாம் தயார் செய்யும் இடங்களிலிருந்து வாங்கி கொள்ளலாம் வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களில் படுக்கை வித்தை கிருமி நீக்கி முறையான முறையான அளவில் அதை தயார் செய்து விவசாயிகளுக்காக குறைந்த விலையில் கொடுக்கிறார்கள் ஸோ படுக்கை வித்தும் தாய் வித்திலிருந்து தான் தயாரிக்கப்படும் படுக்கை வித்து தயாரிக்கும் முறை சோள சோள இதிலையும் செய்யலாம் அல்லது நெல் மணிகளிலும் நாம் செய்யலாம் ஸோ நெல் மணிகள் வயலிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைத்தால் நெல் மணிகளையே கூட உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது தரமான சோள உதைகளை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் தரமான சோலை உதைகளை எடுத்துக்கொண்டு இது புற ஊதாக்கதிர் யூவி சேம்பர் என்று சொல்லுவோம் அந்த யூவி சேம்பரில் வைத்து தான் இதனை நாம் செய்ய வேண்டும் ஸோ இதிலும் அதே மாதிரி நீங்கள் சோள விதைகளையோ அல்லது நெல்லையோ நீங்கள் வேக வைத்து எடுத்து அரை வேக்காட்டில் வேக வைத்து எடுத்து நிழலில் உலர வைத்து அதற்கும் ஒரு கிலோ நெல்லுக்கோ அல்லது ஒரு கிலோ சோளத்திற்கோ நீங்கள் பத்து கிராம் ஆட்ஸ் பத்து கிராமை சேர்த்து அதற்கு பின்னர் நீங்கள் இந்த பாலித்தீன் புட்டிகளிலோ அல்லது கண்ணாடி புட்டிகளிலோ அடைத்து ஆட்டோக்ளேவில் வைத்து ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் கிருமியை நீக்க வேண்டும் பின்னர் தான் தாய் வித்து புட்டியிலிருந்து படுக்கை வித்துக்கு நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிலோ காளான் சிப்பி காளான் தேவைப்படும் என்றால் அதற்கான இட வசதி நீங்கள் வீட்டிற்கு பின்னாடியோ அல்லது நீங்கள் மாடியிலோ இந்த குடில்களை தென்னங்கீற்று அது தென்னை ஓலைகளை வைத்து நீங்கள் இதனை பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ குறைந்தது நீங்கள் வந்து நாற்பது மீட்டர் சதுரடி இருபதுக்கு இருபது மீட்டர் சதுரடியில் ஒரு சின்ன குடிலை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் உயரம் என்று பார்த்தால் நடு உயரம் ந விட்டத்திற்கு நடு உயரம் எட்டு அடி எட்டு அடியும் ச மற்ற இடங்களில் வந்து நீங்கள் அஞ்சு முதல் ஆறு அடி உயரமும் வைத்து கொள்ளலாம் இப்போது எங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு படுக்கை வித்துகள் கிடைக்குமோ அங்கேருந்து நீங்கள் படுக்கை வித்துகளை வாங்க வேண்டும் ஒரு படுக்கை வித்து பொட்டியிலிருந்து நீங்கள் இரண்டு படுக்கைகள் தயாரிக்கலாம் இந்த மாதிரி வைகோல் போட்ட இரண்டு படுக்கை வித்துகளை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் இதற்கு தேவையான இடுபொருட்கள் என்னென்ன என்றால் முதலில் வைகோல் 
அதுக்கப்புறம் படுக்கை வித்தூர் பெட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாலித்தீன் பேக் ஒன்று கயிறு இது இருந்தால் போதுமானது ஸோ இடுபொருள் செலவு மிகவும் கம்மியானதே ஆகும் ஸோ இந்த பேகினுடைய சைஸில் அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுக்கு ஒரு அடி அப்படின்ற கணக்கில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதில் திக்னஸ் மட்டும் எண்பது காஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திக்னஸ் எண்பது காஜ் ஒன்றுக்கு ரெண்டு அடி கவரு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல தரமான வைக்கோலை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் வெளியிலிருந்து வாங்கி கொள்ளலாம் அல்லது விவசாயிகள் அவரது நிலத்திலிருந்தே அந்த கழிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் தரமான வைக்கோலை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வைக்கோலை நீங்கள் வெறுமனாக தண்ணீரில் முதலில் ஊற வைக்க வேண்டும் ஊற வைத்தது பின்னர் நீங்கள் கொதி நிலையில் உள்ள தண்ணீரில் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அளவு கொதிக்க வைத்து பின்னர் அதனை எடுத்து நீங்கள் நிழலிலோ அல்லது வெகிலிலோ நீங்கள் அதில் காய வைக்க வேண்டும் உலர வைக்க வேண்டும் இதற்கு அறுபது முதல் அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் வரை ஈரப்பதம் இருக்க வேண்டும் தற்போது வைக்கோல் தயாராக உள்ளது பாலித்தீன் பை வாங்கி தயாராக உள்ளது பின்னர் நீங்கள் வாங்கிய படுக்கை வித்து ஒரு படுக்கை வித்துகளிலிருந்து இதை மாதிரி இரண்டு படுக்கைகள் நீங்கள் தயார் செய்யலாம் அந்த ஒரு படுக்கை வித்தை இரண்டாக உடைத்து நீங்கள் பிரித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றை நான்கு நான்கு குவியலாக பிரித்து வைத்து வேண்டும் இன்னொன்றதே நான்கு ஒன்னொன்றும் இருபது கிராமில் இருந்து முப்பது கிராம் அளவில் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரித்து வைத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த வைக்கோல் நீங்கள் வந்து கத்திரித்து வைத்த வைக்கோலையோ அல்ல பிரிமினை சேம்ஸ் வைக்கோலையோ நீங்கள் இந்த பாலித்தீன் பைகளில் வரிசையாக அடுக்க வேண்டும் அது எப்படி என்றால் முதலில் ஒரு ப கீழ் பகுதியில் நூலிலோ வைத்து ஒரு நூலில் வைத்து அல்ல சணலில் வைத்து கட்டிவிட வேண்டும் கட்டிவிட்டு அந்த வை அந்த பகினை திருப்பிவிட வேண்டும் திருப்பிவிட்டால்தான் இந்த மாதிரி உருளை போல ஒரு வடிவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திருப்பி விட்டதுக்கு அப்புறமாக ஒரு மூணு இன்ச்சு முதல் உயரத்துக்கு அந்த நீங்கள் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த வைக்கோலை அதில் பரப்பி அழுத்தி விட வேண்டும் பின்னர் நீங்கள் வைத்துள்ள அந்த தாய் வித்தினை படுக்கை வித்தினை நீங்கள் ஓரமாக நீங்கள் போட வேண்டும் இருபத்தைந்து முதல் ஒரு முப்பது கிராம் வரை போட வேண்டும் திருப்பி அடுத்த அடுக்கு அதே மாதிரி மூணு இன்ச்சு திருப்பி அதே மாதிரி நீங்கள் படுக்கை வித்து இது மாதிரி சாண்ட்விச் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வைக்கோலுடைய அடுக்கு வந்து ஐந்தாக இருக்கும் உங்களுடைய ப வித்துனுடைய லேயர் வந்து நாலாக இருக்கும் அதனால் இதை சாண்ட்விச் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து முனையையும் அதே மாதிரி ஒரு நூலிலோ சணலிலோ நீங்கள் கட்டிட்டு நீங்கள் எந்த தேதியில் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் எழுதி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அதற்கு காற்றோட்டம் தேவை அப்படின்னா ஒரு ஆறு அல்லது எட்டு இடங்களில் நீங்கள் கிராஸ் கிறிஸ் கிராஸ் முறையில் நீங்கள் அங்கங்கே ஒரு கம்பியை வச்சு ஒரு ஓட்டைகளை நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல காற்றோட்டம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி படுக்கைகளை நீங்கள் தயாரித்து தயாரித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி குடில்களில் நீங்கள் இரண்டு வகை இரண்டு குடில்களாக பிரித்தும் செய்யலாம் பூஞ்சானம் வளர்வதற்கு ஒரு குடில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காளான் வந்து பறிப்பதற்கான ஒரு குடில் இரண்டு வகையாக செய்யலாம் ஸோ பூஞ்சானம் வளர்வதற்கு நீங்கள் பதினைந்து நாட்களிலிருந்து இருபது நாட்கள் வரை முழுவதுமாக பூஞ்சான் வள பூஞ்சானம் வளர்வதற்கு தேவைப்படும் இதற்கான தட்பவட்ப சூழ்நிலை எவ்வளவு தேவைப்படும் என்றால் குறைந்து இருபத்தைந்து முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை நீங்கள் சிப்பி காளான்களை வளர்க்கலாம் மேலும் ஈரப்பதம் அதே மாதிரி எண்பதிலிருந்து எண்பத்தைந்து சதவீதம் வரை தட்பவட்ப நிலை இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி இது பண்ணும் குடில்களை அதனால் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தரையில் ஒரு அரை அடிக்கு மணலில் போட்டு அதில் ஈரமாகவே வச்சுருந்தா உங்களுக்கு அந்த குடில்களுக்கு உண்டான தட்பவட்ப சூழ்நிலையை நீங்கள் கொண்டு வரலாம் வெயில் காலங்களில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து சாக்கில் ஈரம் பண்ணி ஓரங்களெல்லாம் கட்டி விட்டோம்னா அந்த ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த மாதிரி கட்டி விட்ட உடனே நீங்கள் வந்து பதினைந்து இருபது நாட்களுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வெள்ளையாக ஃபுல்லாக வளர்ந்து உங்களுக்கு அந்த பூஞ்சானம் வளர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து உடைத்து இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் போல் வெளியில் வரும் மொட்டுக்கள் போல் வெளியில் வந்த உடனே இது வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சிப்பி காளான் வந்து கடல் சிப்பிகளைப் போல் வளர்ந்து கையளவு அகலத்துக்கு வரைக்கும் இது வளர்ந்து வரும் இந்த கையளவு வளர்ந்து அகழ்ந்து அந்த சிப்பி காளான் வரும் வளர்ந்து வரும் பொழுது நீங்கள் அதனை அறுவடை செய்யலாம் ஸோ முதல் அறுவடையில் நீங்கள் ஒரு பையிலிருந்து குறைந்தது முந்நூறு கிராமிலிருந்து நானூறு கிராம் வரைக்கும் அறுவடை செய்யலாம் ஒரு தடவை அறுவடை செய்ததுக்கு அப்புறமாக ஒரு வார இடைவெளியிலோ அல்லது பத்து வார இடைவெளியிலோ இன்னொரு அறுவடை அதே மாதிரி மூணாவது அறுவடை ஸோ குறைந்தது மூன்று அறுவடை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் ஒரு உருளையிலிருந்து எடுக்கலாம் 
இப்போ நீங்கள் ஐநூறு கிராம் நீங்கள் வந்து ஒரு வைக்கோல் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தினீங்கன்னா அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஐநூறு கிராம்லேருந்து அறநூறு கிராம் நீங்கள் அறுவடை செய்யலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் இடுபொருட்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தரமான இடு இடுபொருட்கள் கொடுக்குறீங்களோ எந்த அளவுக்கு கிருமியை நல்ல முறையில் நீங்கள் நீக்கி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மகசூல் அதிகமாக கிடைக்கும் ஆகையால் ஒரு ஒரு குடிலிருந்து குறைந்தது ஐந்து கிலோ கிடைக்குமாறு முதல் படியில் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இதற்கு ஒரு சின்ன குடிலே போதுமானது அடுத்ததாக பால் காளான் வளர்க்கும் முறை கிட்டத்தட்ட சிப்பி காளான் வளர்க்கும் முறையே தான் பால் காளான் வளர்க்கும் முறையும் இந்த மாதிரி பூஞ்சான முழுவதமாக வளர்க்கு வளரும் வரையில் அந்த இனத்துக்கான நம்ம படுக்கை வித்தையை வா வித்துக்களை வாங்கி பால் காளான் படுக்கு வித்துக்களை வாங்கி எப்படி சிப்பி காளான் செய்கிறோமோ அதே முறையில் நீங்கள் பின்பற்றலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பூஞ்சான முழுவதுமாக வளர்ந்த பின்னர் இந்த ஊர்லையை இரண்டாக வெட்டி அதை தனியாக பிரித்து வேறொரு குடிலில் வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பால் காளானில் பார்த்தால் அதனுடைய தண்டு மிகவும் தடிமனாகவும் நீளமாகவும் இருப்பதால் அதை தரையில் வைத்துதான் வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு உண்டான குடில் தனியாக தரையில் இருந்து இதே மாதிரி குடில் தான் தரையில் இருந்து ஒரு ஒரு அடி கீழே வச்சு இந்த உருளைகளை இரண்டாக வெட்டி உருளைகளை கீழே வைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி கூரை வந்து நீல வண்ணத்தில் உண்டான பாலித்தீன் ஷீட்டுகளை வைத்து கூரையை வடிவ வடிவமைக்க வேண்டும் இதில் இந்த உருளைகளை நீங்கள் அரை இதுவாக நீங்கள் வெட்டி பண்ணும் பொழுது மேலே கேஸ்டிங் என்று சொல்லுவோம் அதாவது கரிசல் மண் மணலை நீங்கள் எடுத்து அதையும் கிருமி நீக்கம் செய்து அதன் மேலே தூ ஒரு அரை இன்ச் அளவிற்கு தூவி விட்டு தண்ணீரை தெளித்து வரும் பொழுது அதிலிருந்து வெடுத்து பால் காளான் வளரும் ஸோ பால் காளானுடைய எடை ப எடை வந்து சிப்பி காளான்கூடிய அதிகமாக இருப்பதால் இதில் மகசூல் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் ஆகையால் நம் தமிழ்நாட்டு தட்பவெட்ப நிலைக்கு தகுந்தார் போல் இருப்பது ஈ எளிதாக வளர்ப்பது என்றால் சிப்பி காளான் மற்றும் பால் காளான் ஆகும் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன என்றால் விவசாயிகள் விவசாயம் சார்ந்த தொழிகளான இதன் மாதிரி காளான் வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு இது மண்புழு உரம் வளர்ப்பு இந்த மாதிரி அசோல்லா வளர்ப்பு இதையெல்லாம் அடிஷ கூடுதலாக வருமானம் பெறுவதற்கு இதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகின்றனர் விவசாயிகள் அதிலே பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் வி ஏ விஜயசாந்தி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு மூன்று மூன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்